A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório preocupante sobre o sarampo. No ano passado, as mortes causadas pela doença aumentaram 43% no mundo. Foram 136 mil vidas perdidas. O dado consta em um novo relatório da OMS e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Segundo o documento, 9 milhões de casos de sarampo foram registrados em 2022, alta de quase 20% em relação a 2021. As crianças de países mais pobres, como as do continente africano, são as principais vítimas. A baixa taxa de vacinação explica essa explosão da contaminação. Atualmente, 35 milhões de crianças estão em risco de infecção porque não tomaram ou não completaram o esquema vacinal. Nós temos uh, desequilíbrios que vêm acontecendo, especialmente decorrentes de guerras, de grandes migrações que acontecem, sejam na Europa, pensando nas saídas de refugiados da Ucrânia para outras regiões da Europa, bem como hoje no conflito que nós estamos observando no Oriente Médio. O sarampo é uma infecção altamente contagiosa e transmitida de pessoa a pessoa ao tossir, espirrar ou falar. A prevenção se dá por meio de vacinas. Por aqui, o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza duas doses indicadas aos 12 e aos 15 meses de idade. Segundo o Ministério da Saúde, as duas últimas mortes por sarampo no Brasil ocorreram em 2021. Neste ano, felizmente, nenhum caso foi confirmado até agora. No ano passado, foram 41 notificações da doença. O auge das contaminações no país aconteceu em 2019, com quase 21 mil casos. As regiões mais pobres do Brasil apresentam a menor cobertura vacinal e, por isso, estão mais vulneráveis a um surto da doença. É o que revela um estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. As taxas de vacinação diminuíram 17% no norte e nordeste entre 2015 e 2020. No sul, a redução foi de 11%. No geral, menos da metade das cidades brasileiras atingiu a meta de cobertura de 90%. 95% da vacina tríplice viral em 2020. Chegamos a 73%, 75% de taxa de vacinação em muitos dos estados, portanto, nós estamos com níveis muito abaixo daqueles que são necessários para a proteção eh, dessa nossa população pediátrica. Então, dessa forma, associando-se uma baixa condição vacinal com taxas de Uh, migração de pessoas que vêm de áreas em que não há vacinação e, portanto, existe uma circulação maior do vírus do sarampo, existe, sim, risco de nós voltarmos a ter casos de sarampo no nosso país.